ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നാണ് പിന്നെ ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ച് വെച്ച ഷുഗറാണ് പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മെഷർ ചെയ്യണം വൺ കപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ പാല് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് മൂന്ന് വലിയ മുട്ട എടുക്കണം നിങ്ങൾ മുട്ട ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെടുക്കണം പിന്നെ ഓയിൽ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് സീവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓവൺ ഇപ്പം തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മുട്ട ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി ഒരു ക്രീമി ആവുന്നവരെ മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ സ്പോഞ്ച് റെസിപ്പി വെരി യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഇതിലെ മെഷേഴ്സും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ഒക്കെ ഒരു ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ചേർക്കാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ഈ മുട്ടേൻ്റെയും പഞ്ചസാരേൻ്റെയും ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പതുക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് പാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാക്സ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്സ് പേപ്പർ ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഇവൻ താഴത്തെ പോർഷനും ഗ്രീസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ വാക്സ് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി പാൻ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാനാണ് ഒക്കെ ഇത് ഓവണിലേക്ക് വെക്കുക ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും നിങ്ങളൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വെക്കുക ഓവൺ തുറക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല സ്പോഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്പോഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിങ് ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് നന്നായി റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല നാളെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് നാളെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ